Hallo allerseits und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 10. Heute widmen wir uns wieder einem Manga und zwar Kimi ni Todoke, was bei uns unter ähm, Na bei dir erschienen ist. Und immer noch erscheint, denn die Serie läuft immer noch. Begonnen hat sie in Japan im Mai 2006, bei uns August 2009, bei Tokyo Pop, gezeichnet von ähm, Karoshina. Ähm, ja, worum geht es in diesem Manga? Tatsächlich war es ursprünglich ein One-Shot, der so beliebt war, dass man beschlossen hat, eine Serie rauszumachen. Und zwar geht es um das Mädchen Sawako Kuronuma, äh, die von allen nur Sadako genannt wird, wie das Mädchen aus The Ring. Denn tatsächlich sieht Sawako genau wie Sadako aus. Sie hat ähm, lange schwarze Haare, ist sehr blass und sehr schmal und ähm, jedes Mal, wenn sie versucht zu lächeln, sieht sie dabei einfach nur gruselig aus. Die Geschichte beginnt, als sie auf die Oberschule kommt, und ähm, also 10. Klasse. Und alle dort ähm, haben Angst vor ihr und gehen ihr aus dem Weg. Und äh, deswegen hat sie auch eigentlich kaum Freunde. Aber auf dem Weg zur Highschool an ihrem ersten Tag ähm, trifft sie einen Jungen und der fragt sie, äh, wo, wie er da hinkommt. Und sie erklärt ihm den Weg und er sagt vielen Dank. Und äh, ja, das ist die Begegnung zwischen Sawako und äh, Shota Kasehaya, von allen Kasehaya genannt. Äh, der Sunnyboy der Schule, bei allen Mädchen beliebt, schon immer gewesen. Und sie haben sich auch darauf geeinigt, dass keine mit ihm gehen darf, denn Kasehaya ist für alle da. Und ja, dieser entscheidende Augenblick sorgt dafür, dass die beiden sich näher kommen. Oder es zumindest, sich zumindest näher kommen möchten. Denn wie das Leben immer so ist, ähm, haben sie dabei allerlei Hürden zu meistern. Tatsächlich beruht die ganze Geschichte meistens auf Missverständnissen. Denn ähm, während Kasehaya total unsicher ist, ähm, wie er sie ansprechen kann, ähm, weil, er, weil er sie wirklich mag und weil er, obwohl er der Sunnyboy ist, dann, wenn es ihm ernst ist, sehr, sehr schüchtern ist, ähm, hat er als halt Sorge, sie zu überfordern oder äh, dass es zu schnell geht und, oder sie zu verletzen, das will er nicht, während Sawako einfach fest davon überzeugt ist, dass, dass sie eh nur mit ihm befreundet ist und dass das schon eine Leistung ist, die man ihr überhaupt nicht zutrauen, zutrauen konnte. Und ähm, das heißt, dass Kasehaya mehr von ihr möchte. Das bekommt sie eigentlich überhaupt nicht mit. Es dauert sehr, sehr lange, bis das Ganze überhaupt in Gang kommt. Ähm, denn dadurch, dass sie immer ein Einzelgänger war, hat sie von sehr, sehr vielen Dingen, die Teenager so tun und wissen, nichts mitbekommen und ist furchtbar naiv, aber nicht auf eine dumme Art und Weise, sondern auf eine unglaublich niedliche Art und Weise. Und äh, Kasehaya sowie ihre Freundin ähm, Jano und Yoshida, ähm, ja, die schaffen es, dass sie dann auch mal lächeln, ohne gruselig auszusehen, sondern dass sie einfach dabei ein sehr süßes, junges Mädchen einfach ist. Ähm, eine meiner Lieblingsszenen ist, wo Kasehaya sie fragt, Sabako, willst du mit mir gehen? Und sie sagt, hä, wohin denn? Ich habe so gelacht an dieser Stelle. Dabei ist der Witz ist gar nicht mal gut, eigentlich ist das voll der Karlauer. Vor allen Dingen, weil es nicht witzig gemeint ist und Sabako das tot ernst meint. Und Kasehaya musste selber lachen, hat dann gesagt, ja okay, anscheinend bist du noch nicht so weit, das ist in Ordnung, wir haben Zeit. Ähm, weil das so ähm, typisch für sie ist. Also die, die erstmal, ähm, diese ganzen Ausdrücke sind für sie so alltäglich, dass sie das nicht, also äh, für sie ist gehen, einfach wohin gehen, dass das was mit Beziehung zu tun hat, das ist so weit weg von ihrer Realität, zumal sie auch gar nicht auf die Idee kommt, dass gerade jemand wie Kasehaya, der bei allen Mädchen beliebt ist, ausgerechnet sich für sie interessieren würde, was doch nie jemand vorher getan hat. Ähm, ja, das ist also sehr, sehr interessant und ähm, während in den ersten Bänden es schon sich immer ziemlich auf ähm, Kasehaya und ähm, Sawako fokussiert, kommen in den späteren Bänden auch die Nebencharaktere immer besser zur Geltung. Das ist was, was ich sehr, sehr gut finde, weil oft ist es so, man hat seine Hauptfigur und die anderen, die rennen halt so am Rande mit. Das ist nicht so. Es ist also tatsächlich so, dass es Kapitel gibt, in denen Sawako gar nicht zu sehen ist oder so gut wie nicht, ähm, weil es da um die anderen Figuren geht. Da wären also einmal ähm, Ayane Yano. Ähm, sie und äh, Chizuro Yoshida sind ähm, Freundinnen schon seit der Mittelschule. Ähm, eigentlich konnten die sich am Anfang nicht leiden, haben sich aber dann irgendwann zusammengerauft. Ähm, Yano hat den Ruf, eine Schlampe zu sein. Was sie nicht ist, sie achtet sehr auf ihr Äußeres. Sie hat die Haare... Äh, 
blondiert und äh, gelockt, ist meistens viel zu stark geschminkt. Ihr Rock ist zu kurz, also zu kurz finde ich nicht, aber das, so sehen das halt die anderen. Ich finde solche Details immer total unwichtig, ähm, auch im Real Life. Ähm, ja, bei ihr geht halt das Gerücht um, sie wäre voll die Schlampe, obwohl sie es wirklich nicht ist. Sie hat zwar einige Freunde gehabt, bei denen sie dachte, sie würde sie lieben, aber einfach nur, weil sie gar nicht weiß, was Liebe wirklich bedeutet. Und ähm, im Laufe der Zeit ähm, trifft sie dann in der Schule äh, Kento Miura, der ähm, am Anfang einfach nur äh, nett zu ihr ist und sie so ein bisschen aufzieht und so, weil er merkt, dass es ihr nicht gut geht und ähm, dass er sie zum Lachen bringt, bedeutet ihr sehr, sehr viel und die beiden kommen sich nach und nach näher. Ich bin jetzt aktuell bei Band 18. Ähm, es dauert alles noch. Also das ist was, was das, das sage ich später noch was. So, das, egal. Ja, also da erkennt man einfach, dass sie eigentlich ein sehr, sehr äh, liebenswürdiges und schüchternes Mädchen ist, das ähm, gar nicht so cool ist, wie sie immer tut und äh, das eigentlich sich einfach nur verlieben möchte und diese Unsicherheit hinter ihrem ganzen Styling und äh, der ist mir doch egal Haltung verbirgt. Da hat so mancher Kerl, mit dem sie was hatte, sie sehr tief verletzt, aber sie ist sehr gut darin, das zu überspielen. Während Chizuru Shizu, Yoshida einfach überhaupt nichts überspielt, sie ist der absolut ehrlichste Mensch in, in dieser ganzen Serie. Ähm, sie ist sehr, sehr Bushiko. Sie spielt eigentlich immer nur mit Jungs. Sie hat sich früher für ihren besten Freund, äh, den, mit dem sie in einer Klasse ist und den sie schon seit dem Sandkasten kennt, äh, für ihn geprügelt und ähm, bei ihr heißt es, sie wäre Gangleaderin, hätte schon irgendwie 100 Kerle zusammengeschlagen. Das stimmt natürlich auch alles nicht. Das sind einfach so Gerüchte, die irgendwann aufkommen und von Mal zu Mal schlimmer werden. Denn in Wahrheit ist sie total nah am Wasser gebaut. Bei jedem netten Wort, bei jedem Kitsch, bei jeder was auch immer, ist sie sofort in Tränen nahe und ähm, ja, tatsächlich mag ich Yoshida von allen am liebsten, weil sie so grundehrlich ist und ähm, Sie spielt total gerne Videospiele und ähm, ja, ihr bester Freund ist also Ryo Sanada, mit dem sie halt von klein auf, weil sie Nachbarn waren, immer zusammengeklitscht hat. Als dann ähm, Ryos Mutter gestorben ist, als die beiden noch zur Grundschule gegangen sind, hat sich das Ganze auf jeden Fall verfestigt. Ähm, Yoshida ist sehr in Ryos großen Bruder verliebt der äh, in ihr aber leider bis zum Ende immer nur die kleine Schwester gesehen hat. Und als sie dann herausfindet, dass er ähm, verlobt ist, gibt sie ihn dann endlich auf, während ähm, Ryo schon immer in Yoshida verliebt war. Seit, seit er sie kennt, glaube ich. Er ist sehr, sehr zurückhaltend, spielt immer Baseball und ähm, hält sich ansonsten raus. Er ist auch immer sehr still, dann kann sich Sabakos Namen nicht merken. Ähm, ja... Die beiden sind auch ein sehr, sehr interessantes Paar und die Frage, ob aus einer so langjährigen, tiefen Kinderfreundschaft überhaupt sowas wie Liebe werden kann, das sind alles Fragen, die noch offen sind und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es ist mittlerweile, glaube ich, bei 21 raus, aber ähm, ich habe immer nicht so das Geld, mir das alles zu kaufen, deswegen kriege ich meistens nur ein bis zwei Bände pro Jahr zusammen. Aber das ist ja egal. Ja. Das sind also so die Hauptsachen, um die, in denen es, ähm, um die es in dieser Serie geht. So, das klingt jetzt alles nicht wirklich spektakulär. Tatsächlich ist die Serie auch einfach furchtbar langsam. Das ist nicht so, ah, die treffen sich, drei Kapitel später küssen sie sich und nein, es dauert. Es dauert alles unendlich lange. Tatsächlich ist das aber realistisch. Gerade in der Schulzeit. Ähm, ich weiß nicht, ob... Oh, jetzt habe ich fast meine Tasse umgeschmissen. Gut, dass sie leer ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ähm, ich kenne das so mal, also von aus meiner Schulzeit, wenn man sich dann in jemanden verliebt, ich war furchtbar in Jonas aus meiner Klasse verliebt. Hallo Jonas, falls du das hier äh, hörst. Ähm, eigentlich warst du voll scheiße, aber ich, ich mochte dich trotzdem. Ähm, ja, ähm, man, 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 man traut sich natürlich überhaupt nichts und man beobachtet ihn dann immer von weit und wenn er einen anrempelt, denkt man, oh, er hat mich berührt und ähm, solche Sachen. Ähm, das geht alles nicht so schnell. Erst dann, es recht nicht, wenn, wenn beide schüchtern sind, beide unerfahren sind und mit der Gesamtsituation total überfordert sind. Und natürlich auch erst recht, wenn einem noch Steine in den Weg gelegt werden. Denn natürlich sind äh, die Charaktereigenschaften von Sabako und ähm, Kasehaya nicht ihre eigenen, ihre einzigen ähm, 
Schwachpunkt ist. Kommt natürlich noch hinzu, dass es zum Beispiel ein Mädchen namens äh, Kurumi-chan gibt, die eigentlich gar nicht Kurumi heißt, sondern Ume. Ume Kurumi-sawa. Aber da sie den Namen Uwi, Ume nicht mag, lässt sie sich von allen nur Kurumi nennen. Ähm, sie ist schon seit Ewigkeiten in Kasehaya verliebt, aber er hat ihr einen Korb gegeben und sie kann einfach nicht verstehen, dass er sie, obwohl sie so beliebt und so hübsch ist und obwohl alle Jungs auf sie stehen, einfach nicht haben will, sondern sich für, für, für Sabako interessiert. Und sie versucht dann alles, um die beiden auseinanderzubringen, beziehungsweise die sind ja noch gar nicht zusammen, um, um, um denen da irgendwie, aber ähm, sie kommt damit einfach nicht durch, weil äh, Saboko einfach zu lieb ist, um sich davon ähm, abschrecken zu lassen, weil sie viele von diesen Intrigen gar nicht richtig mitbekommt, sondern das, das gar nicht so, so als negativ wahrnimmt, sondern... Ähm, sogar sich sorgt und dass sie es traurig findet, dass Kurumi-chan so traurig ist und äh, sie ist einfach zu gut für diese Welt. Und natürlich hat sie in äh, Yano und Yoshida auch zwei Freundinnen, ähm, die sich auch für sie prügeln würden und deswegen ähm, scheitert Kurumi kläglich und äh, gibt dann also endgültig auf. Und äh, ja, tatsächlich finde ich die Entwicklung, die Sawako durchmacht, sehr, sehr interessant und auch sehr glaubwürdig. Also sie fängt an als Außenseiterin, die alle gruselig finden. Nach und nach nutzt sie das Gruselige für sich. Eher zufällig. Ähm, also das heißt zum Beispiel, wenn man ihr länger als, wenn man ihr zehn Sekunden am Stück in die Augen guckt, dann kriegt man, dann wird man verflucht. Ähm, später wechselt sich das zu, ähm, dass sie äh, ähm, hell sehen kann und dass sie äh, einen Fluch von einem nehmen kann und sie interessiert sich zum Beispiel für Blumen und Kräuter und weiß zum Beispiel, welche Kräuter gegen welche Beschwerden helfen und sie wird also irgendwann von einem gruseligen Monstermädchen zu einer Art weißen Hexe, die alle total faszinierend finden und dann stellen sie irgendwann auch fest, dass ähm, Sawako sehr klug ist und auch gut in der Schule ist und dann wird sie von allen spontan als Nachhilfelehrerin engagiert und sie geht sehr auf in der Rolle und ähm, auch wenn die Leute sie immer noch etwas unheimlich finden, merken sie halt, dass sich ähm, hinter dem ungeschickten Äußeren teilweise ähm, ein sehr süßes und liebes Mädchen verbirgt. Und ähm, sie ist fest davon überzeugt, dass sie das nur Kasehaya zu verdanken hat. Aber äh, tatsächlich hat der sie ja nicht geändert. Sie ist immer noch sie selbst und sie bleibt auch die ganze Zeit sie selbst. Aber die Art und Weise, wie die anderen sie wahrnehmen, weil sie die Fähigkeiten, die Eigenschaften, die sie hat, zu ihrem Vorteil nutzt, ganz unbewusst eigentlich, ähm, sorgen einfach dafür, dass sie von den anderen ganz anders wahrgenommen wird und ähm, dass sich dadurch auch das Verhältnis generell positiv entwickelt. Natürlich könnte man jetzt sagen, so, die Außenseiterin und der Sunny Boy, das würde im Real Life nie funktionieren. Weiß man das? Ist das so? Im Normalfall ja. <lacht> Ändert aber nichts daran, dass es tatsächlich solche Paare gibt. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ähm, denn seien wir mal ganz ehrlich, ähm, die meisten Leute, die immer gut gelaunt sind und so, äh, das ist meistens fake. Niemand ist immer gut gelaunt. Niemand ist immer nur stark. Niemand ist immer nur am Lächeln. Jeder hat mal einen schlechten Tag und jeder ist mal äh, kurz vorm Ausflippen, kurz vorm Heulen, was auch immer. Das ist normal. Und... Ähm, das merkt man halt auch, dass äh, Kasehaya zum Beispiel nicht immer nur der Strahlemann ist, sondern auch ähm, sehr, sehr schüchtern ist und mit dieser Beliebtheit, die er hat, äh, auch gar nicht so richtig umgehen kann und dass ihn das teilweise auch überfordert. Während Kurumi-chan es total genießt, mega beliebt zu sein, will Kasehaya das eigentlich gar nicht, weil es gibt ja eh nur eine für ihn. Ja, das war also Kimi ni Todoke. Es ist eine ganz, ganz süße Geschichte, die auch einfach super schön gezeichnet ist, mit ähm, sehr leichten Zeichnungen, nicht allzu vielen Strichen, aber einfach schön gemacht mit super liebenswerten Charakteren, wo auch wirklich alle zur Geltung kommen und es nicht nur ähm, eine Hauptfigur gibt und irgendwie so ein paar Statisten, sondern dass es wirklich manche ein eigenes Band haben. Auch die Nebencharaktere haben eigene Cover. Es ist also nicht so, dass auf jedem Cover Sawako zu sehen ist. Im Gegenteil, die ist nur auf jedem zweiten oder dritten zu sehen, weil die anderen alle ähm, auch in den Vordergrund rücken. Und jeder seine eigene kleine und große Geschichte bekommt. Und ähm, ja, ich hoffe, es wird noch lange weitergehen. Ich freue mich auf die nächsten Bände, die da noch kommen. Und ähm, ja, morgen widmen wir uns einem Point-and-Click-Adventure, das mit K anfängt. Die Auswahl ist nicht groß, also werdet ihr eh wissen, was ich meine. Und es ist auch keine große Überraschung, aber ich hoffe, ihr schaut trotzdem rein. Bis morgen!